。年轻貌美的女人竟敢在荒郊野岭的公墓看大门。要知道，自从诡异复苏之后，很多人晚上连门都不敢出。而墓园这种地方，天然的更容易催生诡异。小白刚来到墓园，就对这个女人产生了怀疑。不过今晚的任务是将信封在三号碑处点燃，所以他没有惊动这个女人。但小白前脚刚走进墓园，这个女人就偷偷打开房门，盯着她的背影看了许久。经常来墓地的都知道，深夜的墓地中会弥漫着一股阴冷的气息。当看到外围的墓碑号时，小白心中更是涌出阵阵不安，在评论区留下一句“诸邪必退，百事无忌”，接下来你的生活就会顺风顺水，平安喜乐。这墓碑上的号码是从大到小排序的，那么我要找的三号碑就在墓园的最深处了。走了许久，小白终于看到了四号碑，可往旁边一看，下一个墓碑竟然直接跳到了二号。三号竟然消失了，不对劲，这座墓园一定有问题。一路走来，越是深入，墓园内围的墓碑就破损的越严重。小白快步来到一号碑前，发现一号墓碑已经彻底破损，黑乎乎的洞口似乎预示着已经有什么东西跑了出来。难道有诡异跑了出来吗？呃，不对，如果诡异跑了出来，网上一定会有预警消息传出。我来之前还查询过城郊的这处墓园，还没有发生过诡异事件。难道是我目前接触的情报等级太低了？看来这个邮局发布的任务并不轻松啊。在小白思索之时，二号碑上忽然传出一道清脆的开裂声。难道二号的东西也要跑出来了吗？就在小白想要打退堂鼓之时，他忽然想到那间邮局的诡异之处。既然是任务，就说明一定有完成的机会。小白忽然反应过来，自己只是下意识地认为破碎的墓碑是一号碑，明明还没有看到上面的字。紧接着，他开始在一地碎石中翻找，果然被他找到了线索。这破损的墓碑不是一号碑，而是二号。有了这个指引，真正的三号碑看来就是刚才的二号。似乎是怕小白看清真正的序号，三号碑上开始往外渗出坤迹。小白将上边的坤迹尽数擦去，凑近一看，这里果然就是三号碑，只是碑文上有些许破损，让数字三看起来有点像二。就在他准备点燃信封完成任务时，身后一道黑影已经悄悄袭来，但随着信封化为灰烬，那道黑影也逐渐消散。虽然完成了任务，但小白内心还是充满疑惑：墓园里为什么没有一号碑？这个真正的一号碑到底在哪？突然，小白察觉到有目光正在死死盯着自己。从墓园这个女人身上，他感觉出了浓烈的危机感。之前二号碑的东西肯定跑出来了，但是这女人为什么安然无恙？越想越觉得不对劲，小白急忙加快步伐跑出了墓园。随着他离开墓园，打灯人居住的小屋子也缓缓关上了房门。可惜，小白没有看到那扇门上标的正是一号。回到家后，小白已经将城郊公墓打上了极度危险的标签。这么危险的地方。我上辈子似乎从未听说过。随后，小白再次走进这间邮局，他发现货架上还陈列着很多物品。同样的，一旁还有很多红色的信封。看来信封红色的程度应该是对应任务的难度。自己刚才送的那封信只有一点淡淡的红色，不难推断出货架最上方三封血红的信件有多危险。这间邮局还有二楼，但楼梯口散发的诡异气息让小白不敢上前。随后，他也看到了自己的任务奖励。嘿嘿，不用黄金就能束缚诡异，在灵异事件中简直是 bug 般的存在啊！当小白拿起鬼差绳后，一张纸条从上面飘落，提示他下一封信将在七天后领取。小白不仅没有丝毫害怕，反而越来越兴奋。上辈子整个 A 级小队手里也仅有一件灵异物品，现在只要完成邮局任务就能获取灵异物品。或许上辈子没能觉醒的异能，今生也有机会实现了。上京市猩红猎鬼小队办公室，你之前在紫英高中遇到的高中生真的是普通人吗？是的，但是他对于诡异似乎十分熟悉。去调查一下那个学生的资料。汇报给天主，别愣着了，你得尽快觉醒第二个部位了，否则以你目前的情况，最多两个半月，身体就会腐烂的差不多了。恐怖复苏的两天半后，官方成立了天组，负责解决灵异事件。因为小白在水滴事件中表现出色，他们特意前来招揽。我只有一个条件，就是要拥有高级情报权限。七天后，我将要送出第二封信，如果没有一个强大的情报来源，会吃很多亏。我要给上面汇报一下。两分半后。上面同意了你的要求，不过你需要通过 B 级考核，很合理。想获取更多资源，就必须要展示出自己相应的实力。我们走吧。B 级考核的地点在天族总部的十四楼。小白的任务目标是封印源头鬼王爷，能依靠的物品只有一根由黄金打造的金针和腰间的鬼差绳。时间一分一秒的过去了，小白想象中的危险竟然没有来临。前世与诡异打过太多交道，小白瞬间反应了过来。看来此次考核的难点不是躲避诡异的侵害，而是找到诡异的源头。如此空旷的场地，根本没办法躲藏，结果显而易见。小白猛地将金针朝身后甩去。这种地方只有一个位置能躲藏，那就是我的身后。难怪天族敢在总部放出一只诡异进行考核，这诡异虚的离谱，一根金针就能轻易压制。恭喜你通过考核，请上二十一楼。最终，小白成功加入了天组后勤部。他以极短的时间通过考核，受到部长张子良的亲自接待。
。后勤部的工作不用直面诡异，是作为异能者的接线员，为他们处理信息和一些杂物。但小白知道这份工作并不简单，上一世有太多诡异，可以通过一根电话线感人。但他也并没有多说什么，拿起自己对接的异能者信息：妖姬，女，十八岁，疑似人格分裂，工作能力很强，但是性格有些不稳定，已经换了两个半的专属接线员。